ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম প্যারাডাইস মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ হতে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব সেন্টেন্স চেঞ্জিং এর অর্থাৎ এই যে আমি লিখে রেখেছি চেঞ্জিং সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নিয়ে আলোচনা করব তবে সাধারণত এখান থেকে তোমরা জানো যে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে কয়েকটা মানে ইয়ে থাকে বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ টু অ্যাফারমেটিভ তারপর হচ্ছে এক্সক্লামেটরি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এসেট্রা যা হোক আজকে আমরা এটা আলোচনা করব হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ নিয়ে অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ নিয়ে অ্যাফারমেটিভকে অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ এটা এক মার্কের জন্য থাকে অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারোগেটিভের আমি দুইটা রুল করাবো ইনশাল্লাহ এর মধ্যে হয়ে যাবে এটা শুধুমাত্র জিএসসি এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য যদি বিগত বোর্ড পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখা যায় যে এইসব রুল দিয়ে এই দুইটা রুল দিয়েই বাকিগুলো করা সম্ভব সুতরাং আমি ওই হিসাবে আমি আমার মতো করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে কোনো বাক্য যদি অ্যাফারমেটিভ হয় অ্যাফারমেটিভ হয় সেক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ করতে প্রথমে লিখতে হবে এইচ বি প্লাস ইন্টার নট প্লাস আপডেট প্লাস বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই বাক্যটাকে আমি যদি এখানে বলা আসে দেখো রোমান ইজ গয়িং দেয়ার এখন এই বাক্যটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে বলা হচ্ছে ডিরেকশানটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ এখানে কি আমার সাহায্যকের ভাব কি এখানে প্রথমে কি আছে সাহায্যকের ভাব সাহায্যকের ভাব কি ইজ লিখে ফেললাম ইজ নট দিব অবশ্যই কন্ট্রাকশন ফর্মে লিখতে হবে তারপরে কি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট হচ্ছে রোমান রোমান কি আছে বাকি অংশ এটা গেছে এটা গেছে বাকি অংশ যেটা আছে এটা লিখে ফেললাম একদম ভেরি ইজি কোনো ঝামেলা নেই দেখো প্রথমে এইচ বি নিয়ে ফেলবো একটা অতিরিক্ত নট যোগ করব যা আছে তাই লিখে ফেলবো এখন নিচে দেখো আমি আরেকটা বাক্য উদাহরণ যদি করি ইউ নো মিউ ওয়েল এটাকে করতে বলে ইন্টারোগেটিভ তো ঠিক আছে আমি এটাকে যদি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কি দেখি কীরকম হয় প্রথমে বলা আছে এইচ বি এই বাক্যটা এইচ বি কোথায় নাই আমি আমরা জানি যেটা হচ্ছে যদি কোনো বাক্যের এইচ বি না থাকে অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ভ না থাকে তাহলে কি করতে হবে ডু ডাস অথবা ডিড ব্যবহার করতে হবে ডু ডাস ডি অথবা ব্যবহার করতে হবে যদি বাক্যটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে হবে ডু বা ডাস আর যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে হবে ডিড যেহেতু বাক্যটা প্রেজেন্ট টেন্স সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে আমরা ডু ব্যবহার করব আর ডু অথবা ডাস ব্যবহার করব ডু নিব না ডাস নিব নির্ভর করবে সাবজেক্টের উপরে সাবজেক্টটা ইউ ইয়ের উপরে ডু হয় না ডাস হয় অবশ্যই ডু হয় তাহলে আমি সাহায্যকারী ভার বিষয়ে অতিরিক্ত আমি এখানে ডু নিয়ে চলে আসলাম নটটা দিয়ে ফেলবো প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বাকি সাবজেক্ট আমার কি ইউ ইউ দেই এখানে নো মি ওয়েল শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন শেষে কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখন নিচের অংশে এখানে এক্সট্রা চিহ্ন দিয়ে একটা কথা লিখে রেখেছি দেখো নেগেটিভ বাক্যে নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকলে অর্থাৎ এই বাক্যটাকে যদি নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকে তাহলে আনসারে নট লিখতে হয় না অর্থাৎ এই অংশটায় নট দিতে হবে না এই যেখানে নটটা দিতে হবে না আমরা উদাহরণটা করলে একটু পরিষ্কার হব দেখি প্রথমে এই বাক্যটায় দেখে আছে ইউ ডিড নট নো মি আচ্ছা এই বাক্যটা কিন্তু নেগেটিভ কেন কীভাবে বুঝলাম এখানে নট আছে কিন্তু এই বাক্য দুইটা কিন্তু নট নাই আচ্ছা এখানে কি বলছে প্রথমে আছে এইচ বি প্রথমে কী আছে এইচ বি এইচ বি আমার কি এখানে সাহায্যকের ভাব কি ডিড সাহায্যকের ভাব হচ্ছে আমার এখানে ডিড ডিড দিয়ে ফেললাম প্লাস নট কী আছে নট আমি এখানে একটা কথা লিখে যাচ্ছি বাক্যে নট থাকলে অর্থাৎ এখানে নট থাকলে এখানে নট দেওয়া যাবে না খুব সোজা এই বাক্যটাতে নট যদি নেগেটিভ বর্ড থাকে যদি নেগেটিভ বর্ড আছে এখানে নট দেব না তাহলে এটা বাতিল তাহলে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট আমার কি ইউ ইউ লিখলাম যা আছে তাই তাহলে এটা এটা বাদ গেছে এটা বাদ গেছে এটা এখানে চলে আসছে আর তা কী থাকলো যা আছে তাই শেষে প্রশ্ন চিহ্ন আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তোমরা যদি না বুঝো নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি আলাদা করে আবার তোমাদের কোনো জন্যকে বোঝার আলাদা করে ভিডিও আপলোড করব এখন আমরা চলে আসলাম রুল টুতে রুল টুতে বলা আছে এভরিবডি ওয়াল এভরি ওয়ান এটা ওয়ান হবে এরপর থাকলে ইন্টারভিউ করতে প্রথমে কি বসবে হু 
do does did or the tense by the do the present tense hai tale do othoba does past tense hole did plus not hobe plus verb to last v for verb v for verb okay ekhon ei back kore dekhi ki dara shuru hoyse ei bhon dara shuru hoyse abar korte bola hoyse ki interrogative tale prothome ki boshbe der poriborte who boshabo who do does did kunta nibo present tense na past tense जो प्रेजेंट टेंस है तेल दुटार मध्य एक निब और जो पास टेंस है निसंदेह यार निब भार्पर दिखे तो भार्पा जो भिटू फर्म है तेल क्यों लिखब हमें डिट देव तेल एखे डिट दिए फिली डिट दिए फिलल प्लस नट आसे नट प्लस भार्व टू लास्ट भार्व हमारे को शेष पर्त जयन एखे क्यों और इडी है ना जयन दार्टी अच्छा एम क्यों इडी है ना इडी है ना यही वाक्य डिट बस ले बाकी अंश प्रेजेंट फर्म है अर्थात भारे प्रेजेंट फर्म दुई नम्बर बोला दुई नम्बर उदाहरण देख तो कि बोला से इवरीबडी लाभ सय मदार अच्छा ये वाक्यटा देखो एवरीबडिर पर व्यवहार करब हु ओके हू व्यवहार कर लम एन देखो भारटा कि आवटा कि आफ एस आस थे कि निसंदे हमें कि नीब डू नीब डास्ट नीब डाज निब क्यों एस थे डाज है साधारण तरह नट आसे नट नाओ प्लस भार टू लाज भार पार कौन लाभ एस टार निब ना खाली लाभ टाइम माइ मदार ओके शेष प्रश्न तो चिन्ह एन नीचे एक कथा लिखे रेखी नो बडी नान नो वन थे गठन तो एक भिन्न देखो हू प्लस भार टू लास्ट अर्थात ये पास अंशे जो सेंटेंस वाक्य जो नेगेटिव कथा थे तो नट अंशा दीते हैं ना एन परवर्ती रूले परवर्ती उदाहरण कर ले जिनटा नीचे हमें कि चिन्ह दिए कि स्टार चिन्ह दिए कि लिखे रखी नो बडी नान तर कि नो वन थे प्रथम हू बस प्लस भाव टू लास्ट भाव टू लास्ट तेल क्यों द्वारा शुरू हो वाक्य कौन ए वाक्य जो इंटरगेटिव करी तेल की द्वारा शुरू हो नो बडी पर क्यों लिखबी प्रथम हु कि लिखल हू प्लस भार प्लस भारम आईटुकु लाभ ए लायर ओके लिखे फिलल एन शेष प्रश्न चिन्ह तरह देखिए आदित्य उदाहरण जा बोल से नान नान पर व्यवहार करबी प्रथम हु प्लस कि भार टू लास्ट यही तो भार टू लास्ट तो ठीक है कैन बी सकसेसफुल मोटामुटी कर ले इनशाला कमन पड़े तुम्हारा बस बस चर्चा करते हैं